Hi guys. So, neat as print agi. Ningal, bro, anna sir. Physics empty na padi kira de. Physics ne kather 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 sahi de. Physics na lada mark ki upru amati kide. So adhna yenna na pantra de. Abdi ni solti ni re. Bere re mana kumur kumural orda, mana kasta orda, mana wadchal orda. Irpinya. So. In this video, I'm going to tell you 5 tricks. That's why you can do the physics of physics and physics and physics and physics. Okay? Let's get into the video. Welcome to Bond TV Medico channel. So, first, change your mindset. Okay? That's why physics is very custom. We can tell you how to tell you how to tell you. Physics is not custom, physics is not custom, physics is not custom. So, we can do that as a psychologist. That's why physics can be taught, can be taught, can be taught. Do you know that we have self-belief? Yes, you can do that. Physics can be solved. You can tell me one and you can tell me. Physics is a very custom subject. That's one of the subjects. That's one of the subjects. Who said that? We can do that. We can do that. We can do that as a clear mindset. Yes. What I'm saying is that we have three subjects in physics, biology and biology. We have to learn this exam. In this, biology and chemistry can be easy to learn. But you have to revise it. You have to read 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 it. अरे मेरे केमिस्ट्री हूँ आर्गनी केमिस्ट्री ना रिएक्शन ही पोटू पोटू पाकूँ तो मित्रों मेरे मेरे अरे इन्हार इन्हार गनी केमिस्ट्री ना मैं मेरे इस्पॉन्न हूँ आ ना फिजिक्स वुरे दर्दवे वुरे उर दर्दवे कस्टप पट्टे तुम्बा पट्टे तू येरो पट्टे ये पुरी आवज नहीं है ना कांसेप्ट मंडे ले � Comparatively, chemistry and biology, because of physics and the concept of the concept, you can do it in the same way. So, that's why you don't have to set a custom subject in physics. We can set a mindset. Physics is a subject, we can solve physics. We can give physics the importance of physics. Okay? Okay, let's do it. What do we do? We can make concepts and formulas. We can make a sheet. What do we do with concepts and formulas? We can make a formula in formula sheet. We can make a formula sheet. What do I say? Now, we can make a concept sheet. For example, this is... ना रिपीट पन्ना मोड़ दूँ ना इल्ल देना होता है ओके इंगला इधर वंदे थर्मोडायनेमिक्स के आड़ते लास ऑफ मोशन के सो एंटर कॉन्सेप्ट्स हो इन द ओर शीट ले कवर है रो द ओर शीट ला ना कवर पन्ना रमाए ना मेक पनीर ना इन द मेरी कुंज कुंज चैप्टर नाला पन्ना मिल चें सो इधर ओर कॉन्सेप्ट शीट � मतो एक पत्ते पेज ले ऐला चैप्टर का फॉर्मूला जो इन्द्रिय लगाते हैं, so this is formula sheet. so ये दिक्कत किन्हें आती है शॉप्स कांसेप्ट से निंगे वो ना मेक पन्ना दे, इल्ला कांसेप्ट सीटू वेन हमने वाले ऑनलाइन ना रे ये रिक एग्जांपल वांडे अन्य कड़े मतलब तमना चौधरी ने सोल्टर और मैम रुपांग न्यूटन सापन सोल्टर उनका Literally, it's very useful. It's very useful. That's why I made a concept of a few chapters. That's why I made a few chapters. That's why I made a few chapters. I made a few chapters. But, if you make a few chapters, it's very good. If you make a few chapters, you can use a few chapters. You can use a few chapters. I told you that I made a few chapters. That's why I made a few chapters. That's why I made a few chapters. That's why I made a few chapters. This is concept sheet and formula sheet. Now, we have to revise the concept sheet and the formula sheet. That's why we learn this. Okay? We are going to talk about the YouTube videos and the lectures. We are going to talk about the concepts and the lectures. But we are going to solve some problems. We are going to revise the concepts and the concepts. That's why we are going to revise the concepts and the concepts. That's why we are going to revise the concepts. इधर बंदे पर्टिकुलर चैप्टर का ना समस्या ना साल पन होना इधर ना मुपन्न फार्मूला शीट बंदे डेली यू डेली यू निगे इन्हीं लंदे मैं एग्जाम मैं फोर वरी निगे डेली इन कॉल ले इधर ची फार्मूला शीट कंटी परिवेश पनी आऊँ फॉर फिजिक्स ओके इंगला फार्मूला शीट पे एग्जाम फुल होल चैप्टर � और लाख मरी मेक पनी करो, लास ऑफ मोशन, एलएम अब ये एल्डी क्लां, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, ये या पर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडेक्स ये हम आई, रे ऑफ टिक्स के, आर वो, इन्हें मैच नहीं चलेगा, एलएडी और लाख मरी क्रिएट पनी, अंदर ला आह अदर सीट मरी 
ஸ்ப்ரே பண்ணி ஒரு பவுலில் வந்து போட்டு லைக் ஷேக் பண்ணி காலைல ஃப்ரெஷ்ஷாக எந்திரிச்சோடனே எடுக்கிறீங்க எடுத்தோடனே பிரித்து பார்க்குறீங்க அது எலக்ட்ரோ ஸ்டாட்டிக்ஸ் இருக்கா கடக்கிறாங்க எலக்ட்ரோ ஸ்டாட்டிக் ஃபார்ம்ல செலுத்துறீங்க இல்லை எலக்ட்ரோ மேண்டி இண்டக்ஷன் இருக்கா எலக்ட்ரோ மேண்டி இண்டக்ஷனோட ஃபார்ம்லாம் செலுத்துறீங்க அப்புறம் வந்து வேற ஏதாவது சாப்பிட்ரு இருந்தால் அந்த மாதிரி எழுதினீங்கன்னா லைக் நம்மளுக்கு ரேண்டமாக ஒரு பிக்கப் பண்ணி பிக்அவுட் பண்ணி அந்த சாப்டர்ஸை நம்ம வந்து எழுதி பார்க்கணும் காலில் ஃபார்ம்லா ஷீட்டு ஒன்று பாசிவாக ஃபார்ம்லா ஷீட்டை பார்த்து நம்ம எழுதிப்போம் இல்லை ஆக்டிவாகவே நம்ம நம்மளுக்கு அந்த சாப்டருக்கான என்னென்ன ஃபார்ம்லாஸ் தோணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம எழுதி பார்த்தா லைக் நம்மளுக்கு வந்து ரியலி ஃபிசிக்ஸ்க்கு ஒரு கான்ஃபிடென்ட் தரும் அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் ஃபார்ம்லா ஷீட்லேயே இன்னொரு விதமான ஃபார்ம்லா ஷீட் இருக்குது கம்பேரிசன் இப்போ எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிஸுக்கும் எலக்ட்ரோ ஸ்டாட்டிக்ஸுக்கும் மேக்னட்டிஸுக்கும் எலக்ட்ரிக் ஃபிசிக்ஸுக்கும் மேக்னட்டிக் ஃபிசிக்ஸுக்கும் கம்பேரிசனும் இருக்கும் அதே மாதிரி லாஸ் ஆஃப் மோஷனுக்கும் அதாவது கிளாசிக்கல் ஃபிசிக்ஸில் வந்து எப்படி கிராவிட்டேஷன் எலக்ட்ரோ ஸ்டாட்டிக்ஸ் அப்புறம் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிசம் இது மூணு இது மூணுமே நம்ம கம்பேரிசன் பண்ணி நம்ம வந்து ஃபார்ம்லா மேக் பண்ணலாம் அதுவும் நல்லா இருக்கும் கம்பேரிசன் பண்ணி நம்ம படித்தோம்னா பண்ணிட்டாலே நம்மளுக்கு ஓரளவுக்கு கான்ஃபிடென்ட் வரும் ஓகே ஃபிசிக்ஸ் இது தான் ஃபிசிக்ஸ்னு சொல்லிட்டேன் மூணாவது விஷயம் ரொம்ப 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 முக்கியமான விஷயம் எப்படி ப்ராப்ளமை சால்வ் பண்ணுது ஃபஸ்ட்டு ஃபிசிக்ஸை கஷ்டம் இல்லை அது ஒரு சப்ஜெக்ட் அப்படி மைண்ட் செட்டை எடுத்துக்கிட்டேன் கான்செப்ட் சீட் மேக் பண்ணிட்டேன் ஃபார்முலா சீட்டும் படிக்கிறேன் இப்போ நான் எப்படி ப்ராப்ளமை சால்வ் பண்ணுறது எனக்கு ப்ராப்ளம்னு சால்வ் பண்ணி எடுத்தாலே ஒரு பெரிய ப்ராப்ளமேட்டிக்காகவே இருக்கே டைம் இழுத்துட்டு போகுதே ஒரு ரெண்டு சமைக்கு ரெண்டு மணி நேரம் ஆகுதே நான் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு நீங்கள் இருந்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு புரிஞ்சுக்கோங்க நீங்கள் எந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறீங்க உங்களுக்கு நீங்கள் கேள்வி கேட்டுக்கோங்க ஓகேவா லாஸ்ட்டாக சிக்ஸ் இயர்ஸ் பாஸ்ட் சிக்ஸ் இயர்ஸ் நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ரைட் ஃப்ரம் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன்லேருந்து என்டிஏ டேக் ஓவர் பண்ணலேருந்து ஃபிசிக்ஸ் வந்து ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டான எதுவும் கேட்குறதில்ல எல்லாமே என்சிஆர்டி பேஸ்டு கொஸ்டின் ஓரளவுக்கு சிம்பிளிஃபைட் வேர்ஷனாக தான் கேட்குறாங்க மாட்ரேட் வேர்ஷன் தான் கேட்குறாங்க ரொம்ப டிஃபிகல்ட் லெவலாக கொஸ்டின்ஸ் இப்போ வரதில்லை ஸோ அதனால் நீங்கள் ரொம்ப பெரிய கொஸ்டின் ஹையர் ஆர்டர் திங்கிங் கொஸ்டின்லாம் எடுத்து வச்சுட்டு உட்காரக்கூடாது ஒரு கான்செப்ட் படித்தோடனே இந்த கான்செப்ட் தெளிவாக படித்தோம் இந்த ஹையர் ஆர்டர் திங்கிங் கொஸ்டின் எடுத்து வச்சுட்டு உட்காந்துட்டுருந்தீங்கன்னா அதுலேயே டைம் போயிடும் ஸோ இப்போ கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணுறீங்களா ரைட் ஃப்ரம் ஜீரோ லெவல்லேருந்து ஹையர் லெவல் கொஞ்சம் கொஞ்சம் லெவல் போகணும் இப்போ ஜீரோ லெவல் கொஸ்டின் அப்போ அது லெவல் ஒன் லெவல் டூ இப்படி போய் சொல்லிட்டு நீங்கள் உங்கள் லெவலில் ரைஸ் பண்ணணும் சரி ஓகே நான் லெவலில் ரைஸ் பண்ணுறேன் அதுக்கு கொஸ்டின் பேங்க் சோர்ஸ் எதை யூஸ் பண்ணுறது ஃபஸ்ட் எடுத்தோடனே ஃபிசிக்ஸில் ஒரு சாப்டர் நீங்கள் கான்செப்ட் முடிச்சிட்டீங்க ஃபார்ம்லாஸ் பார்த்து முடிச்சிங்கன்னா அந்த சாப்டருக்கான பிவிக் யூஸ் சால்வ் பண்ணுங்கள் ஓகே பிவிக் யூ ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அதுதான் வந்து நம்மளுக்கு ஒரு கான்ஃபிடென்ட்டும் தரும் ஒரு ஐடியாவும் தரும் அதே சமயத்தில் நம்மளுக்கு ஈஸியாகவும் இருக்கும் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு அதேமாரி மார்க்கெல்லாம் நிறைய அவைலபிளாக இருக்குது எம்டிஜி தீஷா பப்ளிகேஷன் அந்த மாதிரி நிறைய அவைலபிளாக இருக்குது ஸோ அதுக்கான ப்ராப்பர் சொல்யூஷன் பின்னாடியே கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ நம்மளுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அதேமாதிரி இந்த பிவை கியூஸில் முக்கியமான விஷயம் இந்த டூ தௌசண்ட் நைன்டீன்லேருந்து பாஸ் சிக்ஸ் இயரான பிவை கியூஸ் வந்து கண்டிப்பாக சால்வ் பண்ணுங்கள் அது அதை ஃபோக்கஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ணுறதே மோர் தென் இன் அதுக்கு அதுக்கு முந்தின பிவை கியூஸில் வந்து இந்த டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் அப்புறம் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் நினைக்கிறேன் அதெல்லாம் ரொம்ப டஃப்பாக இருக்கும் ரொம்ப டஃப்பாக இருக்குது டிஃபிகல்ட்டான சம்ஸ் பிவை கியூஸ்லாம் கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணிடுங்க மீட் பண்ணிடுங்க ஓரளவுக்கு உங்களால் சால்வ் பண்ண முடியும் சம்ஸ் பிவை கியூஸ் பிவை கியூஸ் கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணுங்கள் சரி இப்போ பி பிவை கியூ கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணிட்டேன் அடுத்து என்ன பண்ணணும் என்சிஆர்டி எக்ஸ் எக்ஸாம்பிள்ஸ் சால்வ்டு எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்கும் பார்த்தீங்களா அதை சால்வ் பண்ணலாம் இல்லாட்டி என்சிஆர்டி புக் பேக் எக்ஸசைஸ் கொஸ்டின்ஸ் அதை சால்வ் பண்ணலாம் நம்மளுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் இல்லாட்டி எனக்கு என்சிஆர்டி புக்கில் அதை சால்வ் பண்ண கஷ்டமாக இருக்குன்னா என்சிஆர்டி ஃபிங்கர் டிப்ஸ்னு சொல்லிட்டு எம்டிஜியில் ஒன்று இருக்கும் என்சிஆர்டி ஃபிங்கர் டிப்ஸ்னு சொல்லிட்டு அதாவது என்சிஆர்டியில் இருக்கிற எக்ஸாம்பிள் எக்ஸசைஸ் அம்ச அப்புறம் வந்து என்சிஆர்டியில் கொஷின்ஸ் எல்லாம் அது என்சிஆர்டி மூலிமா என்சிஆர்டி கொஷின்ஸ் எல்லாம் ஃப்ரேம் பண்ணி எம்சிக்குவாக கொண்டு வாங்க மல்டிபிள் சார்ஸ் கொஷின்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க எம்டிஜி ஃபிங்கர் டிப்ஸ்னு சொல்லிட்டு அதை சால்வ் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் சால்வ் பண்ணிட்டு இதையும் நான் சால்வ் பண்ணிட்டேன் எனக்கு இன்னும் பத்தில் இன்னும் நிறையா சால்வ் பண்ணணும்னா ஜெய் மெயின் பிவை கியூஸ் போட்டு பாருங்கள் ஜெய் மெயின் பிவை கியூஸ் இந்த சென்ஸ்
இப்போ ப்ராப்ளம் நம்ம சால்வ் பண்ணுறதுக்கு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக போகிறோம் ஆனால் எனக்கு டைம் ரொம்ப இழுக்குதே நான் எப்படி நான் வந்து நான் வந்து ஸ்பீடு அக்யூரேசியை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறது எனக்கு கடுப்பாக இருக்கே அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருப்பீங்க அதுக்கு தான் நான் முதல் சொன்ன மாதிரி கஷ்டமான சம்மை எடுத்து உட்கார வச்சுட்டு வைங்களேன் உட்காந்து வச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப கடுப்பாகும் டைமும் வேஸ்ட் ஆகும் அப்போ ஃபிசிக்ஸ் மேலே ஃபிசிக்ஸ் மேலே எனக்கு காதலே உங்களுக்கு போயிடும் வெறுத்துருவீங்க ஃபிசிக்ஸை ஸோ கஷ்டமான சம் எடுத்துக்க கூடாது ஜீரோ லெவலில் இருந்து போன சொல்லிட்டேன்னா இப்போ அந்த ஜீரோ லெவலில் போனாலும் எனக்கு டைம் இழுக்குது ப்ரோ அப்போ நான் என்ன பண்ணுறதுனா நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் இப்போ ஒரு தேர்ட்டி கொஸ்டின்ஸ் சால்வ் பண்ணுங்கள் ஒன் ஹவரில் ட்ரை டு சால்வ் தேர்ட்டி கொஸ்டின்ஸ் ஓகேங்களா அப்போ ஒரு கொஸ்டினுக்கு என்ன டூ மினிட்ஸ் ஆகுதா ஸோ தேர்ட்டி கொஸ்டின் சிக்ஸ் இன்ட்டி சிக்ஸ்டி மினிட்ஸ் ஓகேவா இல்லை ப்ரோ என்னால் டுவெண்ட்டி கொஸ்டின்ஸாக என்னால் ஒன் ஹவர் சால்வ் பண்ண முடியுது ஓகே ஃபைன் அப்படின்னு இன்னைக்கு சால்வ் பண்ணுறீங்களோ இல்லை அந்த டுவெண்ட்டி கொஸ்டின்ஸ் இதர் ஃப்ரம் சிங்கிள் சாப்டர் அப்படி இல்லைன்னா ஒரு அஞ்சு கொஸ்டின் அஞ்சு அஞ்சு கொஸ்டின் இன்னொரு ஒரு ஒரு சாப்டர்லாம் எடுத்து நீங்கள் சால்வ் பண்ணலாம் ஓகேங்களா அந்த மாதிரி சால்வ் பண்ணிட்டீங்களா இன்றைக்கி இப்போ சால்வ் பண்ணிட்டீங்களா நெக்ஸ்ட் வீக் எடுங்க நெக்ஸ்ட் வீக்கில் இந்த சால்வ் பண்ண டுவெண்ட்டி கொஸ்டினோ தேர்ட்டி கொஸ்டின்ஸோ அதை நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் தேர்ட்டி மினிட்ஸை சால்வ் பண்ண முடியாது பாருங்கள் இப்போ டுவெண்ட்டி கொஸ்டின்ஸ் சிக்ஸ்டி மினிட்ஸை சால்வ் பண்ணிங்களா இப்போ அதே டுவெண்ட்டி கொஸ்டின்ஸ் ஹாஃப் அ மி அதாவது தேர்ட்டி மினிட்ஸ் உங்களால் சால்வ் பண்ண முடியுதா அப்படின்னு செக் பண்ணுங்கள் அதுவும் எப்படி நீங்கள் ஆல்ரெடி சால்வ் பண்ண கொஸ்டின் நீங்கள் ஆல்ரெடி புதுசாக பார்த்த கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணியிருக்கீங்க இப்போ புதுசாக பார்க்கல இப்போ வந்து ஆல்ரெடி பார்த்த கொஸ்டின் உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களோட மெமரி பவர் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதே சமயத்தில் உங்களுக்கு அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து இதில் தான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நமக்கு கெயின் ஆகும் இந்த மாதிரி நம்ம பார்த்தா தான் நம்ம மேக்ஸிமம் ரிப்பீட்டர்ஸுக்கு இது ஒரு ப்ளஸ் ப்ளஸ் பாயிண்ட் ஏன்னா எனக்கா நான் எக்ஸாம் எக்ஸாம் எழுதும் போது இப்போ இந்த கொஸ்டின் பார்க்கும் போது அசியூம்ஷன் ஓ இதான் இப்படி தான் கேட்டிருக்காங்க போல ஓ இதை தான் அப்படி கேட்டிருக்காங்களா ஸோ இதான் இந்த கிவன் நான் இதான் கியூ கொடுத்துருக்காங்க இது கொடுத்துட்டாங்க அப்போ கண்டிப்பாக இதான் வரும் அப்படின்னு நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி ஒரு பார்த்த கொஸ்டினாக இருக்கே கெட்டிங் ஃபெமிலியரைஸ்ட் ஸோ ஒரு கொஸ்டின்ஸ் அதிகமாக நீங்கள் போட்ட கொஸ்டின் திரும்ப திரும்ப போட்டிங்கன்னா நீங்கள் ஃபெமிலியர் ஆயிடுவீங்க ஒரு கான்செப்ட்ஸில் முஞ்சி போனால் நாலு டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸ் தான் கேட்க முடியும் ஓகேங்களா அதுக்கு ரொம்பலாம் பெருசாக புதுசாக கண்டுபிடிச்சி யாரும் கேட்குறதில்ல ஒரு கான்செப்ட் எடுத்திங்கன்னா நாலு டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் தான் கேட்க முடியும் ஸோ அதனால் நீங்கள் ரொம்ப புதுசாக கேட்பாங்க வைப்பாங்க அதனால் புது புது கொஸ்டினாக சால்வ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகாமல் சால்வ் பண்ண கொஸ்டினை திரும்ப சால்வ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து அப்போ தான் நீங்கள் வந்து கொஸ்டின்ஸ் நீங்கள் ஃபெமிலியர் ஆகுவீங்க ஸ்பீட் அண்ட் அக்யூரஸி கண்டிப்பாக டெவலப் ஆகும் அப்போ தான் நீங்கள் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுற டைம் குறையும் அப்போ ஒரு பூஸ்ட் அப் கான்ஃபிடென்ட் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் பரவாயில்ல நம்ம டைம் கம்மியாக சால்வ் பண்ணுறோன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் புதுசாக ஒரு கொஸ்டின் சால்வ் பண்ண போனீங்கன்னா புதுசாக ஒரு தேர்ட்டி செட் தேர்ட்டி செட் ஆஃப் கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணும் போது நீங்கள் முதல் சிக்ஸ்டி மினிட்ஸ் சிக்ஸ்டி மினிட்ஸ் எடுத்துகிட்டு வந்து கண்டிப்பாக ஒரு ஃபிஃப்டி இல்லை ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் நீங்கள் எடுத்துக்குவீங்க இவங்க ஒரு கான்ஃபிடென்ட் லெவல் பூஸ்ட் ஆகிரும் ஸோ இதுதான் வந்து ஸ்பீட் அண்ட் அக்யூரஸி இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு அடுத்து லாஸ்ட் அண்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ரைட் டு அட்டன் ஆல் கொஸ்டின் ஆமாம் என்ன கூட சொல்கிறீங்க நாற்பத்தஞ்சு கொஸ்டின் அட்டன் பண்ணவா அப்போ மைனஸில் போயிருமே அட்டன் பண்ணு தம்பி இப்போ நீ இருக்கிறது டூ தௌசண்ட் நைன்டீனோ எயிட்டினோ கிடையாது அப்போ கட் ஆஃப் வெறும் நானூற்றி எழுபது தான் நானூற்றி எழுபது தான் பிசிக்கு முடிஞ்சிச்சு இப்போ பார்த்தா அறநூற்றி எங்கள் காலேஜுக்கு அறநூற்றி அறுபத்தஞ்சு அப்படி இருக்கும்போது மற்ற ஐ மீன் அறநூற்றி இருபதுன்னு நினைக்கிறேன் ஓவரால் க்ளோசிங் கட் ஆஃப் அப்படி இருக்குமே நானூற்றி எழுபது எங்கே இருக்குது அறநூற்றி இருபது எங்கே இருக்குது ஸோ நீ டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் இருந்துருந்தனா அப்போ வந்து பயாலஜி கெமிஸ்ட்ரி மட்டும் படித்தா போதும் ஆனால் இப்போ ஃபிசிக்ஸ் கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து மினிமம் ஒன் தேர்ட்டிக்கு மேலாச்சும் எடுத்தாகணும் ஒன் ஃபிஃப்டி மேலே எடுத்தால் தான் ஒன் தேர்ட்டி இயர்ஸ் மினிமம் எடுக்கணும் ஒன் ஃபிஃப்டி மேலே எடுத்தாலும் சேஃபர் கோர்ஸ் ஜோன் நீ போக முடியும் அப்படி இருக்கும்போது ஃபிசிக்ஸை வந்து மார்க் டெஸ்ட்டை சால்வ் பண்ணும்போது முடிஞ்சளவுக்கு எல்லா கொஸ்டினும் அட்டன் பண்ணிப்பாரு ஒன்று அந்த கொஸ்டினை நீ அட்டன் பண்ணி மார்க் வாங்கணும் இல்லையா அதில் நீ கற்றுக்கணும் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது கொஸ்டின்ஸ் எல்லாத்தையும் ட்ரை டு அட்டன் பண்ணு அப்போ தான் உனக்கு டைம் கன்சியூம் பண்ணுறது உனக்கு தெரியும் டைம் மேனேஜ்மெண்ட் உனக்கு தெரியும் ஸோ எல்லா கொஸ்டினும் அட்டன் பண்ணி அந்த கொஸ்டினுக்கு என்ன எத்தனை கொஸ்டின் தப்பு வரும் சொல்லிட்டு அதுக்கு செல்ஃப் அனலைஸ் பண்ணணும் அந்த கொஸ்ட
third one solve from zero level to higher level fourth one speed and accuracy solve panna question eh thiruma time kula nama solve panna mudiyadhu ungala neenga check panikireenga active recall gain panikireenga fifth question try to attend all the question because this is a competitive exam so ella question attend try panitte analyze panunga endha question thappu puttinga so bye